हेलो फ्रेंड्स बाई वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और केमिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गैस गैस चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन है और इनमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन गैस क्या है अम्लीय होता है या छाड़िए ये आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का संकेत जो होता है वो ओ होता है सभी लोग जानते होंगे और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है या ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारिय होता है अर्थात ये उदासीन होता है और भी बहुत सारे इनके प्रॉपर्टीज हैं यह रंगहीन होता है स्वादहीन होता है और वायु से भारी होता है ठीक है चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है धातु के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से जब धातु के लवन पर अमोनिया की क्रिया होती है तो क्या होता है जब धातु के लवण पर अमोनिया की क्रिया होती है तो धातुओं के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं तो दूसरा कैंसर हो गया बी चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं क्यों देखिए हाइड्रोजन को सुखाने के लिए एच का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एच जो है वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आते ही जलने लगता है और एच का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है इसीलिए हाइड्रोजन को सुखाने के लिए एच टू एस ओ फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है तो तीसरा कैंसर हो गया आपका और आप लोग का इस संडे जो टेस्ट होने वाला है उसमें जीके और हिंदी की क्वेश्चन रहेगी जैसे एग्जाम में जीके से बीस क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही यहाँ पर जी से बीस क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी से जैसे एग्जाम में पंद्रह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर भी पंद्रह क्वेश्चन होंगे लेकिन एग्ज़ाम में इन दोनों के लिए पैंतीस मिनट दिया जाता है लेकिन हम आपको जो है तीस मिनट ही देंगे क्योंकि यहाँ से आपको समय बचा बचा करके मैथ के लिए बचाना है तो अभी से ही उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको किस सब्जेक्ट से कहाँ से समय को बचाना है तो फ्रेंड्स इस संडे जो है आपको तीस मिनट में ही पैंतीस क्वेश्चन का आंसर करके देना होगा और जो लोग इस टेस्ट को नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ओनली सौ रुपया फी है आप कमेंट में बताइए कि आपको ज्वाइन करना है फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में भरने में प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ना तो खुद जलता है और ना ही जलने में मदद करता है यानी कि सहायक नहीं करता है नहीं तो पूरा बल्ब में आग लग जाता तो चार का भी आंसर हो गया आपका सी उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है एसो ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलियन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलियन जो होता है वो अम्लीय होता है ठीक है एसिडिक चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है देखिए जब ठंडे जल से सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है तो यहाँ पर क्या है सोडियम है तो क्या हो जाएगा छ का आंसर डी सोडियम अगर ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन उत्पन्न होगा उसका सातवा नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है किसकी उपस्थिति में कैटलेसिस तो होना चाहिए प्रक्रिया को तेज या स्लो करने के लिए तो एफ ई तथा एम ओ की उपस्थिति में जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है तो यहाँ पर सात का आंसर हो गया ए उसका चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आठवां नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड का नाम आलू बैगन ने होकर के सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए ये लेवोजियस ने रखा था ठीक है तो आठ का आंसर हो गया आपका डी नंबर नंबर क्वेश्चन है एसो टू के जार में मैग्नीशियम जलता है, रहता है और बनता है जब एसो टू जो है मैग्नीशियम के जार में अगर जलता है तो नवजात हाइड्रोजन बनता है हाइड्रोजन गैस का क्या होता है संकेत एच होता है और नवजात हाइड्रोजन क्या हो गया वनली एच ठीक है ये हो गया नवजात हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ओनली ओ उसके बाद चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस क्या होता है नाइट्रोजन गैस जो है आपका वायु से हल्का होता है इसीलिए तो ये विद्युत बल में भरी जाती है तो दस का आंसर हो गया आपका सी उसके बाद है नाइट्रोजन का लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार नाइट्रोजन जो है वो उदासीन होता है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारिय होता है तो ग्यारह का आंसर हो गया आपका सी चलिए बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप बारह नंबर क्वेश्चन है एच तथा ए जी की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अवक्षेप 
का रंग कैसा होगा एच तथा ए जी एन की अभिक्रिया से जो अवक्षेप प्राप्त होगा उनका रंग जो है सफ़ेद होगा तो बारह का आंसर हो गया आपका बी उसका तेरह नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है तो तेरह का आंसर हो गया आपका सी चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है ये चार ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस वायु से हल्की है तो एच जो है वायु से भारी होती है एच टू एस ये भी वायु से भारी होती है और एन एच थ्री जो है आपका ये वायु से हल्की होती है और डी नंबर ए और डी नंबर ऑप्शन सेम हो गया है ठीक है क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड एस ओ टू नहीं है इसमें से जो है सल्फर डाइऑक्साइड का कौन सा प्रॉपर्टीज या यूज उसका नहीं है तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है अपचायक का भी काम करता है रोगानुनाशक का भी काम करता है और विरंजक का भी काम करता है लेकिन छारिया ऑक्साइड जो है एस नहीं देता है ठीक है उसका सोलह नंबर क्वेश्चन है एस टू क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है एस टू जो है क्लोरीन जल से क्रिया करके क्या बनाती है देखिए तो क्लोरीन जल किसे बोलते हैं सी एल टू इन टू एच टू ये होता है और ये जो है एस टू इनसे अगर रिएक्शन होती है इनकी तो यहाँ पर जो है सी एल टू इधर आ जाता है और एच अलग हो जाता है ठीक है तो क्या हो जाएगा एस ओ तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यही है एस ओ टू इंटू सी एल टू चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप सत्रह नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने से अमोनिया या अमोनिया युक्त यौगिक नहीं देता है इनमें से आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से किसको अगर हम गर्म करते हैं तो अमोनिया या अमोनिया युक्त यौगिक नहीं देता है तो देखिए अगर एन को आप हीट कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा एन अमोनिया अलग हो जाएगा और एच अलग हो जाएगा और जैसे आप NH4OH को हीट कीजिएगा तो NH3 थ्री अमोनिया अलग और H2O यानी कि जल अलग हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर आप NH4 को अगर हीट करते हैं तो यहाँ से अमोनिया आपको नहीं मिलता है तो सत्रह का आंसर हो गया आपका सी अठारह नंबर क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है कॉस्टिक सोडा पर अगर आप अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो एन आपको प्राप्त होता है ठीक है उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलय है वह कौन सा गैस है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल में अत्यधिक विलय है तो वो आपके NH3 है अमोनिया ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन है NaOH विलयन में SO2 प्रवाहन से बनता है NaOH के विलयन में अगर एस प्रवाहन यानी कि प्रवाहित की जाती है तो एन बनता है ठीक है और एन क्या है तो इनको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है ठीक है चलिए इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं इक्कीस नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है नाइट्रोजन जब धातु के साथ संयोग करती है तो नाइट्राइड बनती है ठीक इक्कीस का हो गया सी उसके बाद बाईस नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न में से किसके साथ सफ़ेद धुआँ देती है हाइड्रोजन क्लोराइड इधर किसके साथ संयोग करेगी जो सफ़ेद धुआँ देगी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है NH3 के साथ अगर संयोग करती है तो सफ़ेद धुआं देती है उसका बाद तेईस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से आंसू गैस है इनमें से कौन सा आंसू गैस है तो आंसू गैस का फार्मूला जो होता है फार्मूला होता है सी सी एल थ्री इन टू एन ओ टू ठीक है ये होता है आंसू गैस का आपका फार्मूला लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कोई भी नहीं है तो एन जो होता है वो आंसू गैस का एक यौगिक होता है जो आंसू गैस में मिलाया जाता है चौबीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन गैस क्या करता है ऑक्सीजन गैस खुद तो नहीं जलता लेकिन दूसरे के जलने में मदद करता है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु नहीं जलेगी तो चौबीस का आंसर हो जाएगा आपका सी स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है उसके बाद पच्चीस नंबर क्वेश्चन है रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाई जाती है रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया जो है N2 तथा H2 को प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर उत्प्रेरक के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाता है तो अमोनिया बनाई जाती है या अमोनिया बनती है जिससे रासायनिक खाद बनाया जाता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें और ऐसे क्वेश्चन देखें जो एग्जाम में पूछे जाने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कोई डॉट हो कोई प्रॉब्लम हो या किसी सवाल पर डॉट हो तो आप कॉमेंट में हमें बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में